به نام خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه فارسی زبان های عزیز امروز در خدمتون هستم با یک ویدیوی جدید ویدیویی که امروز براتون آماده کردم و در واقع الان قصد این که انجامش بدم رو نداشتم چون که یه برنامه ریزی پله پله برای کانال انجام دادم منتها انقدر راجبه این ویدیو سوال زیاد بود بلخص توی اینستاگرام هم که ترجیح دادم این ویدیو رو یه چند تا ویدیو زودتر براتون انجامش بدم و بگیرم ایشالله که بتونم هرچند کوچیک کمکی بهتون کرده باشم موضوعی که امروز میخوام در مورد صحبت کنم سوالیه که هم آماتور ها هم نیمه هرفه یا هم هرفه یا اکثرا میپرسن و اونم اینه که چطوری میتونیم که بازوهای بزرگتری داشته باشیم خب اکثر ورزشکارا و پرورشندانکارا از لازی جنتیکی از بازوهای خوبی برخوردارن یعنی این استخون هومروس که از سرشونه تا قسمت ارزم به خدمتون آرنج هستش و اون ازوله بایسپس روش قرار میگیره توی اکثر جنتیکا اندمورف مزومورف نمیدم اکتومورف و اینها همه یه تقریبا میشه گفت یه اندازه مناسبی و میشه روش حجم زیادی ازوله گذاشت مهمتای مرتب چون ازوله بازو مثل ازوله سینه جزء ویترین های بدن هستش خب همه همیشه دوست دارن که بازوهای بزرگتری داشته باشن و بیشتر تو چشم باشه دستاشون ارزان به خدمتتون که خب راه های زیادی وجود داره یعنی در واقع اشتباهات زیادی وجود داره که باید تصحیحشون کرد تا به بازوهای بزرگتر رسید اما یه دونه راه هستش که هم علمی هم اثبات شده است خیلی هم در موردش بحث شده اون هم اینه که یه پمپ اساسی یه استراحت اساسی و بعد از اون هم یک رشد اساسی خب این پمپ اساسی و استراحت اساسی و رشد اساسی رو به چه شکلی میشه انجام داد اول از اینکه اینو به شما بگم اگر که این توصیه‌ای که امروز بهتون میکنم رو انجام بدین حتی اگر که سایز بازوتون تغییری نکنه باز هم بازوهای شما خیلی بزرگتر دیده میشه یعنی این حجمه حالت ریلکس بازو یعنی بجز, این بجز حالتی که فیگور میگیرید و حالت ریلکس وقتی که شما تو کوچه و خیابون رو نمیدم توی باشگاه خونه یا هر جا هستید بازوهاتون از قبل به مراتب بزرگتر دیده خواهد شد بعد از این نکاتی که خدمتون عرض خواهم کردش نکته ای که میخوام خدمتون عرض کنم این که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم یه چند تا چیز نیاز داریم اولین چیزی که نیاز داریم یه جفت دنبل وزن پایین حالا نسبت به اینکه شما چقدر حرفه یا آماتور هستید و چقدر وزن میتونید بزنید بهتره که یه وزنه 5 پوندی یا 10 پوندی باشه نهایتا حالا دیگه میتونید از وزنهای بزرگتر هم استفاده بکنید از دنبلهای بزرگتر هم استفاده بکنید اما این که من بهتون پیشنهاد میکنم جواب داده یعنی حتی حرفه هایی که دور بازوهاشون مثلا 47 8 اونا هم با 10 پوندی این برنامه رو انجام دادن کاری که شما باید بکنید اینه که ببخشید این پوند رو هم اینجوری بهتون میگم 5 کیلویی منظورم هستش که دمبل های 5 کیلویی باید استفاده بکنید کاری که باید انجام بدید اینه که شب قبل از خواب یعنی آخرین وعده که شامتون رو خوردین قبل قبل از خوابتون یه ارزم به حضورتون که تغذیه کربوهیدراتی باید داشته باشید که ذخیره های گلوکوژن توی سلول ها رو پر کنید یعنی دپو های گلوکوژنی رو پرش کنید خب این هم نباید تغذیه خیلی بزرگی باشه اصلا نیاز نیست که یه چیز خیلی فجی باشه اون میتونه یه سیود 50 گرم بادوم زمینی ارزم به حضورتون که بدون نمک یا فندق باشه بیشتر هم نیاز نیست چون که توی خشکبار چربی بالاست و اون هم خودش یه مشکلات خاص خودش رو داره و به علاوه یه عدد موس خب شما قبل از اینکه بخوابین 50 گرم خوشبارتون رو با یک عدد موزتون استفاده میکنید بعدش یه 15 الا 20 دقیقه اجازه میدین به بدن که این بارگیری رو انجام بده و پمشید دنبلاتون رو دستتون میگیرید بعد از اینکه دنبلا رو گرفتین دو تا حرکت رو باید به صورت سوپرست انجام بدید اولیش بیسپس همر هستش و بعدیش هم تریسپس همر سوپرست یعنی بدون وقف شما صد حرکت بیسپس همر انجام میدید به این صورت دنبلا رو به صورت چکشی 
بالا و پایین میارید و همین رو بعد از اینکه صد تکرار انجام دادید بلا فاصله روی یه سطحی میخوابید و این رو به صورت تریسپس همر انجام میدید میتونید تریسپس همر رو بیسپس همر رو از توی اینترنت سرچ کنید و نحوه اجرای صحیحش رو هم ببینید دقت کنید که این بیسپس کرول و تریسپس کرول نیستش این همره یعنی از جلو نیستش دستا باید به حالت چپ کشی باشن بعد از اینکه یه ست ستایی بیسپس همه رو زدید بعد بلا فاصله هم سوپر ستش تیری سپس همه رو زدید ستا شما بلا فاصله باید یه تغذیه پروتئین داشته باشید این هم باز نباید یه تغذیه پروتئینی بزرگ باشه بهتر که شامل سی تا چهل گرم پروتئین باشه این میتونه چند تا سفیده تخم مرغ باشه یه تون ماهی باشه و یا اینکه گوشت مرغ باشه گوشت قرمز باشه و چیزایی دیگه که داخلشون پروتئین دارن بعد که این تغذیه رو انجام دادید بلا فاصله بعدش میخوابید این قضیه رو شما باید سه تا 6 هفته انجام بدید اصولا همه توی هفته سوم ول میکنن چون اون چیزی که میخواستن رو بهش میرسن بعدم خب تو ذات همه هستش تنبلی ولی من توصیه میکنم که تا هفته ششم رو انجام بدین که این سیو عضله توی حافظه بازوهاتون بمونه و هر وقت که مثلا ورزش رو ول کردید یک هفته دو هفته بعد از اینکه مجدد ورزش بدن سازی رو شروع کردید بدنتون به اون حالت قبل سریعا برمیگرده اگر که توی حافظه ذخیره شده باشه تو حافظه عضله این یه پیشنهادیه که من برای بزرگ کردن بازوها دارم بازم عرض میکنم خدمتتون چون که قسمت بیرونی بازو رو با این دو تا حرکت رشد میدیم در حالت ریلکس یعنی در حالت عادی که وارد میشید حتی اگر که شما سایز هم نگرفته باشه دستتون قطعا بازوهاتون به مراتب از قبل بزرگتر خواهد دیده شد امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار بگیره و ازش نتیجه مثبت بگیره